Bryd nawr merchair, 16 chwefror 1892, y treiglodd y garreg gan werth o clwgwyn y barcyd gan chwalu capel drws y goed. Roedd y tu capel yng nghlwm wrth y capel, ac roedd corff gŵr o'r enw William Morris yn gorwedd yno, a gwylnos wedi'i threfnu i fod yn y capel yn oson honno. Yn y tu ar y pryd, yn edrych am Jen Morris, yn ei phrofedigaeth, o'r oedd tair chwaer o'r ardal. Sef, anni Francis chwaer y brodyr Francis, Mary Evans drws goed ffarm, Mrs. Jaffeth pwllheli a oedd y naw deg mwy ddoed, ac hefyd y lodjwr Richard Davies. Gwyrdd oedd i'r garreg fod wedi aros yn y lle gwnaeth, heb yn unig ond cynyrfu y tu. Rhyfeddod yw na fesau mwy o gerig wedi treigio i lawr o'r mynydd. Yn yr oes honno, yr oedd y mwynwyr yn cloddio i berfedd y mynydd ac yn tanio'r draig amryw o weithiau ym mhob un o'r tair sifft. Cofio fy nain yn dweud fel byddai llestri'r dresel yn taro nerbyn ei gilydd pan oedd yn blentyn, ac hweithiau yn disgyn i'r llawr ar adegau felly. Ond er cymaint y braw fyd damwain y capal i'r bobl, ni fydd yn tyddi galoni ac aethant ati yn ddi am droi i adeiladu capel a thu arall ar draws y ffordd i'r hen un. Trwy ymdrech a llafur diflino'r aelodau, Pim deg chwech ohonynt, chirwyd y ddyled o bim cant o bina, sef y gost o adeiladu'r adeilad newydd, fewn byr amser. Cafwyd cyfarfod brygethu i agor y capel newydd, pasg 1893, a dywedir fod pob bwthyn yn rhwys y coed wedi ei wyn galchu yn wynach nag erioed er dathlu'r amgylchiad. Am bedwar yn ies ar ddeg y byr pentra heb gapel, penderfynwyd cynnal y roed fyon dros y cymnod mewn gwahanol cartrefu yma ac acw. Gwnaeth pawb ei orau gan aberthu llawer iawn.